Thanks, it's all 
just call them and educate myself for their unconditional support they have given to me to make this event in that sense. Now I will like to uh, call the Atlasa for the giving their speech. by Praveen Verma sir. Now I request Tarun sir to accept the token of appreciation by Shubham Agarwal sir. by Gautam Jameson. Now I request Gautam Jain sir to accept the token of appreciation by Lakshya Abhraish. Thank you. 
Hello, hello. हेलो हेलो Please 
maintain the decorum, we are about to start the cultural program. Please maintain the decorum. We are about to start the cultural program. Without further ado, let's start off a today's schedule by a motivational skit by second year BPO students. We are starting off with a motivational skit performance by second year BPO students. Please maintain the decorum. Good afternoon, Mr. Speaker. Yes, and everyone who is here. How much is happening in my second year? Is that we can share Mushkin's unique and dark matter? Metro Bar Dresha. अरे ये क्या है? इतने लंबे लाइन मेट्रो का रिचार्ज नहीं करने के लिए। ये लोग ऑनलाइन रिचार्ज क्यों नहीं करा रहे थे? काम कहाँ के लिए? उनकी बात तो ऑनलाइन रिचार्ज। पता है ना यार ये लोग जल्दी आते हैं। इस बीच ये हमारे तो सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है इसी की वजह से। हाँ ये 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 लोग आए हैं। एक्सट्रा म तो देखा आपने कैसी कैसी मानसिकता के लोग होते हैं लेकिन कर किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता जैसे ही एक सड़क दुर्घटना में सिद्धि अपना एक पैर गवा देती है मेरा भी सीन है कवर 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 ही है बैठ जा एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद घर का दृश्य चार जा सिद्धि ये क्या कर रही हो शाम को जाओ बेटा ये तो सिद्धि कैसे शाम को जाओ और क्यों ना सिद्धि ने क्या काम है इनका और इनका ही क्या और मेरा ही क्या काम है तुम ऐसे हार के नहीं मान सकती हो जिंदगी में बहुत मुश्किल आती है लेकिन लड़ना तो बिना छोड़ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे तुम चिंता मत करो कोशिश ही क्या होगा क्या मैं पीछे चल पाऊंगी आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास बात लेके जाएंगे तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वो देंगे फिलहाल के लिए बेटा शांत हो जाओ क्लिनिक रूम का दृश्य हेलो आपका नाम क्या है मेरा नाम सिद्धि है ठीक है सिद्धि आप क्या काम करते हो मैं एक स्टूडेंट हूँ डॉक्टर तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मैं पहले की तरह चल पाती हूँ बिल्कुल सिद्धि हमारी प्रोस्टेटिक एंड ऑर्थेटिक पेन में ये प्रोस्टेटिक लिम है जो आपकी मदद करेगा जिसकी वजह से आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा मैं आपके लिए एक प्रोस्टेटिक लिम तैयार करूंगी जो सिर्फ आपके लिए होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बात करके इसे सॉल्व कर सकती हैं। मैं आपसे एसेसमेंट रूम में मिलूंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। क्लिनिक रूम
रूम के बाहर सिद्धि की मुलाकात उसी व्यक्ति से होती है जिसे उसने मेट्रो की लाइन में देखा था सिद्धि के घर पहुंचते ही उसके दोस्त रिया और राघव उससे मिलने आते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू दी आर्ट शो किसी की अपंगता को उसकी विकलांगता नहीं दिव्यांगता कहकर पुकारें। वह दिव्यांग है कमजोर नहीं हर तरह से सक्षम है रूढ़िवादी लोगों की सोच की तरह असक्षम नहीं आओ उन्हें मिलकर एक ऐसा समाज दें, जहां उन्हें कोई कमी ना नजर आए वह अपनी बातों को किसी के आगे कहने में ना घबराएं। <coughs> आओ एक ऐसे समाज का विकास करें जहां पे लोग अपनी वि... अब आओ मिलकर अपनी शिक्षा का उपयोग करें और दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने में सहयोग करें थैंक यू लास्ट में क्या हो गया था मेरे को तो सही जा रहा था लास्ट में कचरा कर दिया
बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ये सब चीज नहीं देखा करो जिस चीज से तुम्हें दुख होता है पापा पापा मुझे भी डांस करना है बेटा आज इस मंच पे हिम्मत करके चलो आराम से बेटा बेटा पापा मैंने कहा था ना आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा आप क्यों नहीं समझते हो आपके लिए कहना आसान है पर मुझसे नहीं हो पाएगा ना बेटा तुमने इतना हिम्मत किया यही बहुत बड़ी बात है उठो बेटा बेटा याद है मम्मी कहा करती थी कभी हार नहीं मानना चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो के वक्त भी जीत है खुशी नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते मैं डॉक्टर गौतम कुमार और सर कुछ आज मैं बताऊंगा तुम्हारा वो पैर जो तुमने खोया है गिर के उठना उठ के दौड़ना और कभी हार मत मानी
circumduction gate. This gait deviation is characterized by a circular or swinging motion of the leg during the stride cycle. This gait deviation typically occurs due to difficulties in moving their leg forward in a straight line often caused by muscle weakness, joint stiffness or neurological conditions. In a circumduction gait, the individual may have difficulty lifting the foot off the ground and may compensate by swinging the leg outward in a circular position. Circumduction gait can be associated with various conditions such as muscle weakness, hip or knee joint limitations or neurological issues like hemiplegia where one side of the body is affected. Lateral trunk bending. It refers to the act of tilting or bending the upper body to the side, typically at the waist or the spine. This movement involves a lateral flexion of the trunk causing the shoulders and the torso to lead to one side. There is a condition known as scoliosis in which there is an abnormal sideways curvature of the spine which leads to a noticeable lateral trunk bending. Similarly, the individuals with Parkinson's disease or other neurological disorders also exhibit postural changes that lead to this gait deviation. Posterior trunk bending. It refers to the act of leaning or bending the upper body backwards away from the usual upright position. This movement involves a posterior flexion of the trunk causing the shoulders and the torso to lean in a backward direction. In some cases, it can be a component of specific exercise or physical activities. Individuals may intentionally lean backward to relieve pressure on the lower back or the pelvis. Parkinson's gait, also known as Parkinsonian gait, is a distinct and characteristic way of walking associated with Parkinson's disease in which there is a progressive neurological disorder that affects the movement and the motor control. Parkinson's gait is characterized by features such as shuffling steps, also known as festination, reduced arm swing, forward flexion, hesitation and freezing along with difficulty in turning. For example, Changing direction while walking can be particularly challenging and may require multiple small steps to accomplish. For such gait deviation, orthosis and prosthesis are the devices which help the patients to ambulate with a near normal gait pattern. Orthosis are the devices that support, align or improve the function of a body segment. Whereas, prosthesis are the artificial devices or appliances which are designed to replace a missing or non-functional body part. Gait deviation is not just a physical issue. It's a multi-dimensional challenge that affects the lives of many people with disabilities. Understanding these challenges and promoting inclusivity and advancement in rehabilitation and assistive technologies are an essential step towards ensuring that everyone can enjoy a life full of opportunities and independence regardless of their disabilities. Thank you. Now I would like to request Dr. Jitendra Sharma, Director PDUNI PPD, to share a few words on the stage. सामने आइए सामने आइए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स 
who are collaborating in celebration of uh, the International Day for Prosthetics and Orthotics today from the OPI, from Alimco, and from the International Red Cross Society. My dear friends from press and outside, the pride of my college, my staff, teaching and non-teaching, and the life of this institute, that is my dear students. My heartiest congratulations to all of you and heartiest good wishes also to all of you on this occasion of International Day for Prosthetics and Orthotics. This event that you are celebrating today, I am told this is the second event in this chain. And the colors, the vibrant colors that have been spread all around, this is reflective of one thing. Not only the vibrance of your particular profession, but the diversity of human life. Not everybody is of the same color. Not everybody is of the same capabilities. Not everybody is of the same caste, creed and whatever. We are all different and we have to accept and this is what the UN Charter also says that we have to accept disability as a part of, as a part of diversity of humans. Let's accept all of that. All of you, professionals and budding professionals in the P&O department, I salute all of you because you are one of the strongest pillars in the gamut and the ambient, uh, you know, sphere of rehabilitation. The important work that you are able to accomplish is unparalleled. Rehabilitation perhaps will not be complete without you. When we say ability, ability does not come without mobility. And you provide mobility. You provide that meaning to the whole sphere of rehabilitation. Especially in the field of locomotor disability. I congratulate all of you who are in this particular field as a student because you are in a profession that is known, yes it is doing good, but the kind of technological advancement, rapid technological advancement that we are seeing in, the, in your particular field. you know. Our uh, lady out here, she was just mentioning exoskeletons, robotics, mechanotronics, which is coming into this field, uh, functional electrical stimulation, FES for the feet, for the legs. Artificial intelligence is going to be an important component when we make all these machines a little more intelligent. That's going to be your particular forte. These are all tools, the material advances. When I was a student out here, we used to have stumps made out, made out of wood, the chocks of blocks of wood. And now there are modular prosthesis. The joints, what we studied, were all your mechanical drop lock and this lock and that lock kind of thing. And now what we are seeing, hydraulic systems, electronic systems. And there is a sea change in technology, in material sciences, in your particular field. And I am very sure as and as the time and technology progresses, we are going to see sea of change in not only the profession of P&O, but 
human life altogether. I congratulate again and my best wishes to all of you who are celebrating this particular day. My heart goes to all of you. Thank you. Actually, Very good afternoon to all of you. My old acquaintance, Dr. Jitendra Sharma, it was <coughs> a very pleasant uh, surprise information for me when you became uh, director of this prestigious institutions, institution. And uh, uh, it gave me an opportunity to meet you a few days back. My best wishes for you, for your endeavors to make uh, this institution uh, more professional, more uh, uh, creating awareness about uh, uh, rehabilitation practices for uh, persons with disabilities, the Vyangan. Panyan sir, Das sir, Rajesh Bhai, my senior fellow professionals, colleagues, students, most of them, I, I have not seen them. I was a faculty here till uh, 2017. So I know most of the students at that time and I was known to them. Uh, but then IPH, it was also good to, to uh, you know, note IPH got its core faculty. So that was a 
development. Ladies and gentlemen, uh, I would actually like to thank uh, uh, Dr. Jitendra for your brisk, crisp but very motivational speech about uh, prosthetics and orthotics. As a prosthetist and orthotist, uh, I feel it is a matter of uh, joy and pride for all of us that since last year we have an International Prosthetics and Orthotics Day and today we are celebrating the eve of second prosthetics, International Prosthetics and uh, Orthotics Day. So I am given the task of uh, throwing some light on the present status of uh, prosthetics and orthotics in India. Initially, I was planning to have a PowerPoint presentation, uh, but then I made my notes. Some of them you can call farras, uh, but uh, really, you know, in scientific language, uh, it is these are called reference notes. And I wanted to touch upon some basic uh, basic uh, topics about the status. Before uh, delving on to uh, the topic, main topic, I would like to take this opportunity to sincerely pay my gratitude and thanks to this profession, which actually made me what I am today. I would like to share, Panyan sir, agar thodi si, if you, Hindi English chalega na? Hindi English chalega. Kai baar kya hota hai? Expression Hindi mein achcha nikalta hai. Aur kai baar expression English mein achcha nikalta hai. To Hindi Hindi mein koi dikkat to nahi? Ya English English chalega? Ya. Ya wo achcha hi ko baat ho gaya. Anyway, so so I am so grateful to this profession. And actually, uh, the, the, the one story of my childhood, you know, comes into my mind before I go into the main topic. So probably I was studying in seventh or eighth class, and one day I saw some people, some some kids playing badminton, and there was an urge in me that I should also play badminton, and I approached my father, Papa, get me a racket. And my father was a word of few man, a man of few words. Agle maine. And that's all. Uh, I mean, I could not argue, I could not say, if you see the kids today, they do a little argue. I'm scared, I'm scared. 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 i so this was a dream, you know, at that time. And believe you me, that not only this dream was fulfilled, I can tell you this profession has made me live a life with happiness, with empowerment that if I want to influence something, I can influence. So really, really, I'm very grateful to <coughs> this profession. So coming back to the main topic, It is very important for us to understand when we are talking about status, what does it mean by the status? So according to me, when we are talking about the status, there is a comparison that come, comes into the fore. The next question is comparing what? A status, if we are compa comparing the status, so we can say that we can compare status as of today and the status which was there in the history. But how far can we delve into the history? Is the question 10 years, 20 years, 30 years, 50 years? So it was a difficult question for me when I was preparing my notes. So I went back and thought that when I passed out as a student, that is the time I should compare when a student is passing out today. That would be you know, it's, it, it would not be a, only a surmisation, but it would give some authenticity to this thing. And what are the topics that we can compare? Can you tell me, can anybody tell me when we are talking about the status, what are we going to talk about? What are we going to compare about? 
Anybody? And how one can compare? So one of the one of the better of uh, status comparison which the corporate world is the swap analysis. Students, may, may we have your attention please? Is there something going on in the back? So how do we analyze, we can perform SWOT analysis. I am not going to technically perform SWOT analysis of our profession, but we will take bits and pieces of some of this analytical method, which is actually uh, the, the analysis of uh, what is happening and strategic planning in future. And the topic that we can discuss about particularly is uh, about education. What was education in 1990s? And what is the level of education today? We can talk about technologies. What were the technologies available at that time? And what are the technologies available as of now? We can talk about componentry. Dr. Jitendra Sharma very rightly pointed out that when he was a student, there were mechanical components, but now there are electronic hydraulic components available. We can also talk about uh, the job status, employment, what was at that time, the opportunities, what are the opportunities which are available today. And one of the most important aspect that I always love to talk about, the status of research and development. What was the research, status of research and development at that time, what is that? So let us talk about the education first. So when I was passing out, the highest level education was only diploma. Am I right, Pandit sir? In 1990s, the diploma in prosthetics and orthotics was the highest level. And my fellow professionals, colleagues, they put, put in their efforts to bring in graduate level courses. In Bombay AIPMR, the first BSc program of the three years was introduced. Later on in IPH also, uh, BPO program was introduced. Then MPO. Now, if you compare from diploma, to master's program that is the achievement that is the journey that we have traveled and some of our professionals have also have also attained phd degree dr das is here uh, we have uh, amit our own amit we have uh, ranjit we have virendra shandile they all have done completed their phd quite possible may not be in core subjects but at least they have achieved that PhD program. So next level of education that we should have is the PhD. That's sir, we should try and have PhD in co faculty as soon as possible. This is one area where, where we are lagging behind, where we cannot go and attain higher positions, policy making positions because of this element. So if you if you do BPO, if you do MPO, you, you are not able to do PhD in our core curriculum, core course curriculum. You can do you know crossover studies, you can choose the you know uh, hybrid subjects to complete your PhD, but this is the opportunity, this is the time when we should have a PhD uh, in our profession. So let's talk about technologies. When I passed out, there were only conventional technologies, which was like wooden blocks, laminated sockets, and uh, Jaipur food technology. These were the two main technologies. Today, you have CAD CAM. Today, you have 3D printing. Today, you have finite element studies, which actually not only brings glory to the profession, working, you know, putting your hands in plaster of Paris, doing modification and rolling around mouse and doing the modification, working with computers, sophisticated computers, and then seeing, you know, doing the laminate. I, I used to see the students 
you know, putting pressure pads on the socket while doing the lamination. Here is a 3D printer which is actually making your socket. So that is the development, that is the status uh, in the technologies. Praveen, if you would like to add something to it, you know, on the technology part. Yeah, actually 3D printing, CAD CAM and uh, finite element uh, studies, they are all part of, you know, sort of, you know, AI. AI is the more advanced uh, version of uh, these technologies. So uh, suddenly uh, AI is happening everywhere and next, the future step is the AI which would come into uh, into system. But, but, but uh, the challenge with uh, this thing that uh, it, it has a threatening pre-position AI that it will replace human effort. So we have to be very, very careful while, you know, thinking about uh, AI technology. In fact, I think two days back only there was a very big summit in London where Prime Minister Rishi Sunak signed a pact not to use AI for everything. So talking about componentry, uh, when I passed out, I could not believe that one day would come, we would be fitting microprocessor processes, we would be fitting bionic hands, we would be fitting blade processes. So a lot of development has taken place in these technologies and the status is that now these components, these technologies are available in India and our patients are using uh, these things. Job opportunities, job opportunities have always been a challenge uh, in our field. When, when I passed out, there were no government jobs. There were some jobs in uh, NGOs which were very lowly paid. And I think there has nothing, you know, changed in that uh, scenario. That is my feeling. That is my uh, observation. That uh, since the number of PNOs have also increased. Rationally, the job has not increased so far, though we have some people who have gone to higher levels like Ranga sir was there for director, uh, we have assistant professor, but beyond that, you know, there is too much of a scope uh, in this area and we need to work hard uh, towards this thing. Das sir has uh, prepared uh, uh, a very detailed study on uh, pay scales. So we have to still uh, put in a lot of efforts uh, in improving our pay scales, both in government sectors and both in, but now there is a ray of hope that instead of job seekers, more and more PNOs are becoming job givers, which was actually not there when I passed out. So I see a lot of young people opening their own clinics after doing some job and this thing. So there are a lot of jobs being created uh, in, in, uh, in, in the industry. And as uh, I look back uh, on technology part, on componentry part, and uh, on uh, job creation, quantum leap was taken when Andolite was established in India in 1995. As I mentioned to you that there were only Jaipurpur technology and conventional technology. And then in 1999, Autobob came into uh, uh, the arena, the Indian PNO arena. So I am getting very disturbed in the something which is happening in the back. I am not able to pay my atten atten attention. And now more and more multinationals are coming up uh, in the Indian arena and creating more job opportunities. And I have seen that uh, uh, our professionals getting experience uh, working with them and they can also uh, create job opportunities for others. There are two, uh, two things, you know, which I saw as uh, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and threats. So strength is that we are knowledgeable, very knowledgeable academic activities uh, have gone to a certain level. We are dedicated towards our profession, towards our patient, towards our work. Weakness is that we are very less in number. Our number should, you know, go high. You take any data, WHO's data, RCI's data, Government of India's data, Ministry of Health, number of PNO 
per thousand you know uh, decibel population or uh, these things are very very less so if i take opi i think only 700 800 registered uh, uh, pndos uh, 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 in the in our association i would encourage the students to become you know member of the opi so that the strength can be increased that if we talk about opportunities now the government of india is uh, uh, encouraging two projects uh, very seriously one is make in india the other one is startups and this is again has been a weakness that we have been importing all the components from outside we have not been able to successfully manufacture manufacture components in india and i think 10 years back autobox to leap uh, sorry elimco initiated a project uh, with the uh, autobox and now they have also initiated but as a professional i would like to see individuals you know coming up with the uh, uh, projects with venture which are venture funded uh, projects because being being elimco being government organization it has own limitation but real growth will take place when venture funding would come into our field and then we have our own technologies our own manufacturing components the the opportunity is huge the other weakness that i would like to point out if you see the the budget spent in the in the in the prosthetic and orthotic industry all together including elimco including autobox including endolite including every pndo clinic including adip grant subsidia is 700 crore 700 crore is saath arab jisko hindi mein bolte hain and i think there is an opportunity that it should go to 7000 crore it should go to you know the the kind of you know disabled people population we have in india 80% of people in india are being provided prosthetics and orthotic services on charitable basis as a prosthetic i don't want to provide on charitable charity is okay i want to provide them the professional services and professional services cannot be provided till corporatization happen till the money will come so i think we need to work on uh, and this will create this will change the scenario totally opportunity is like there we have not been able to so far inculcate or accumulate or work on you know this uh, this opportunity we have large number of we are the brightest of brain in the world if you see the silicon valley you would find you know indian ceo on any other company why this thing is not happening in india why we are not able to and th this brings me to another topic why money is not coming why we are not having you know that much of amount being spent because so far we have been very very poor in research and development activities i think you know we have not at all paid attention towards research and development authority forget about development of new products we have not even reported we have not undertaken clinical trials i mean we have so many institutes where these academic activities are happening you see the number of paper being presented in international conferences so situation is threatening if we do not wake up now if we do not indulge our activities into r and d activities i think money will not come because venture funding as i mentioned to you they see the spark they they would like to see you know research is going into which direction what would be the impact of that research will it bring money for them if they fund that initially money so r and d activities and i i heard uh, i think there is a meeting uh, of rci post curriculum committee or ec meeting where my recommendation would be if you ask me to put in r and d subject research subject basic research in the bpo and core research in mpo at least till then we will keep talking on the status of pndo for next 30 years also the students who are coming out of this profession now will be standing on the stage after 30 year and then they would be comparing the same thing they would when i was you know passing out this was the status now is the status we do not have the money we do not have the r and d activities so this is the wake up time this is the wake up call i am giving to you 
pay attention to r and d activities students you yourself can do lot of thing when i was studying in subdarling uh, hospital one day i i know about a journal where can i found where where, where could i found this journal from so i learned that there is national medical library in aims and i went to dr r k sri vastava sir i want to access some journals in uh, national medical library so he saw me from up and down oh, you are not doctor what would you do but i persisted i kept on so he made me a temporary pass and then that opened my eyes now you guys have the luxury of internet you have the library in your household i'm talking to students so you have to have that spark in yourself that okay these are the problems we face can we make it a research problem can we do something can we have somebody ask questions and do not hesitate to ask for the help i was talking to trust also this evening that uh, helping other is a good thing but asking for the help is also a good thing so these are my basic points uh das sir if you are attending this rci meeting this research subject and also last point i would like to uh, share and probably some of do you most of you may not like it das and i feel it is we have a identity crisis also i mean uh some people ask me what do you do so right now i have developed a diplomatic strategy that sir i am half doctor half engineer or i am neither doctor nor engineer but there is a very passionate drive that is going on among us that we should prefix doctor in front of us that's why i said that probably most of you would not like me this is actually indication of identity crisis we should work in such a way that people call us doctors not we should be telling them that we are doctors then what kind of doctor you are then we if we need to explain so we are prosthetic and this then you are not doctor doctor should be reflecting from yourself 99.99% of my patients they call me doctors one of one of my patient he sent a marble uh, etched uh, stone to be fixed on my door dr tarun kumar for stretch so it should be coming from the the other way really indicates you know identity crisis and i can share my personal experience uh, i i right now i am living uh, in a my own house but before 2005 i had a rented house so we changed to a new house and there in the colony i introduced myself as a doctor and one day my neighbor he met with an accident and he thought that i am doctor he came to me and believe me there was not a small drop of detol not a bandit not a stethoscope was in my house so after that he used to see me like this <laughs> so uh, these are my views uh, that uh, i have a very uh, effective and nice way of uh, dealing with this identity crisis that uh, i talk to patient i carry myself i walk you know the way i dress myself you know the people are compelled to call me doctor if i do not you know professionally ethically medically act like one i have no right to be called as a doctor so uh, these are my views on the present status i would like students and all of us to take a pledge now that we are going to change this status we are going to make mark for us for our profession for our society and for the nation 700 crore should go to 7000 crore in next 5 year thank you very much Thank you sir now i recommend you to introduce yourself to the doctor and to the doctor to the doctor to the doctor
Thank you. Mr. Agendra Kumar, prosthetist and orthotist. He is an entrepreneur, founder, and director of Ideal Artificial Limb Solution. All contribute to his outstanding impact in the field. His expertise in biomechanics and rehabilitation has allowed him to create custom-made prosthetic limbs and orthotic devices that cater to the unique needs of his patients. I welcome you, sir, to come on the dial and share your insights. कैसे लगाएंगे थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू आई एम रियली ऑनर्ड टू स्टैंड बिफोर यू इट रियली गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू प्रेजेंट माय टॉक ऑन टूडेज टॉपिक मुझे लगता है कि मैं नेचुरल तरीके से बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं सबसे अच्छी बात यह है जो डायरेक्टर सर ने स्पीच दी थी दैट वाज रियली फैंटेस्टिक एंड कंक्लूसिव आल्सो एंड एडिंग टू दैट तरुण सर ने सारी चीज़ें बहुत एलोबरेटिव वे में एक्सप्लेन की है विच इज़ रियली फैंटेस्टिक and we all should look for that if i conclude today's agenda we as a prosthetist and orthotist at the cross road road ke beech mein khade hue hain ab aap decide karo ki aage jana hai ya piche hatna hai aur piche hatne mein hamesha takkar lagti hai aage jane ke liye kya kya kar sakte hai i think that should come from everyone mouth not from my side I am doing fantastic being a prosthetist and orthotist. It is really a great time for me today that I am standing as a owner director of Ideal Artificial Limb Solution and a very good clinician in the field of prosthetics and orthotics. See this field gives freedom mobility to countless number of individual who is need of prosthetics and orthotics who lost their limb because of any means who is having musculoskeletal deformity and mind it we cannot be replaced by any profession believe me koi bhi dusra profession acha pair acha haath ya pair aur haath kisi ko laga hi nahi sakta ek doctor ko replace kar sakta hai koi दवाई की जगह जड़ी बूटी खिला के पैर लगाने का काम प्रोस्थेटिस ही करता है और मेरे को लगता है दुनिया में एक इंडियन से अच्छा प्रोस्थेटिस और प्रोस्थेटिस है ही नहीं चाहे हमारी एजुकेशन कितनी भी खराब हो या एजुकेशन का स्टैंडर्ड कुछ भी रहा हो या हम कुछ भी कमा रहे हो ये करेज मुझे लगता है कि एक इंडियन पी के अंदर ही है जो शान से बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे बहुत सारे कलीग मेरे बहुत सारे जूनियर वो बड़े छोड़े अक्सरों में लिखते हैं प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट रोज की दस वीडियो डालते हैं दुनिया का कोई पेशेंट आ जाए किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको फेस करते हैं ये क्रेज इंडियन प्रोफेशन के अंदर ही है इंडिया का पी एंडो ही इसको दुनिया के आखिरी मंजिल पे लेके जाएगा ये आप मानना और अगर हम आज के स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस में वी है अचीव अलॉट इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और If we talk about our self earning profession ने मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है इंडिया के मेरे बहुत सारे सीनियर मेरे कलीग 
मेरे जूनियर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ रहते हैं बहुत बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर है क्लिनिकल डायरेक्टर है स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर है डिस्करेज बी बींग ए पी एंडो एज ए इंडियन होल्ड आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बहुत सारे चैलेंज है इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है उस डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है डिफिकल्टीज गिनाने में आए तो हमारे पास लोकल एरिया में सुविधा नहीं है पी एंडो की एक अच्छा पी एंडो या प्रोफेशनल सर्विसेज लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है अफोर्डेबिलिटी का इशू है अवेयरनेस का इशू है लोगों को पता नहीं है अगर पैर में किसी को स्ट्रोक की वजह से फुट ड्रॉप हुआ है तो उसे जाना कहाँ है एग्जैक्टली कहाँ जाना है और वो गुमराह रहता है बहुत बार अपने न्यूरोसर्जन की वजह से या कोई भी अदर प्रोफेशनल उसको एंगेज करके रखता है तो ये अवेयरनेस शायद हम क्रिएट कर पाएंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो शायद हम कहीं ना कहीं जो सर ने बात की है आर एन डी में काफी अभी पीछे हैं और उसके चैलेंजेस को रूल आउट करने के लिए भी जरूरत है कि हम उन सारी चीजों पे काम करें अफोर्डेबिलिटी के लिए डिवाइस ऐसे हो जो हर किसी की पहुंच में आए चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज की वजह से आए या हम कुछ ऐसे आइडियाज या कुछ लो कॉस्ट डिवाइस विथ द सेम आउटपुट डिजाइन करें आई थिंक मुझे लगता है इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि वी शुड प्राइड बींग ए पी एंडो और अपने स्किल और नॉलेज को बहुत अच्छे से नर्चर करना चाहिए उस चीज की बहुत जरूरत है जितने पी एंडो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं बातें सभी कर रहे हैं अगर किसी से कोई एक सवाल पूछे तो शायद बोलती बंद हो जाएगी नहीं तो जरूरत है स्किल और नॉलेज की इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक स्टडी है स्टैंडर्डाइज स्टडी है लेकिन हमें अपने पे काम करना पड़ेगा राधर देन कि हम अपने प्रोफेशन को बहुत डीमेरिट दें अपने स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करिए आई थिंक दिस इज मोर देन रिक्वायर्ड किसी को कुछ पूछना हो तो मैं फ्रीली किसी का भी कोई भी जवाब देना चाहूंगा जो यंगस्टर्स है जो पास आउट होने वाले हैं बहुत सारे सवाल होंगे कि हम आगे क्या करेंगे अच्छा हम डॉक्टर है या पी है इंजीनियर है किसी को इस तरीके का कोई डाउट हो कोई कुछ पूछना चाहता हो तो मैं सवालों के जवाब देना चाहूंगा इफ इट इज बेटर टू बी ए टू वे कम्युनिकेशन प्लीज कम आप ऐसे ही बोलो मेरे को समझाएगा शायद ये ले लो यार mechanical engineer we need some time doctors also bio mechanic experts also so there are many ways where we can go through into it and what is in our capacity is to work with your patient more efficiently improve your knowledge then the outcome will come 
and you can sell these things readily any time and every time this is the second part anything else you want and what you have talk about the sales part sales part of course see i am also into the sales but i am into the technical sales technical sales you need to know your product on what you are doing then pitch somebody which is who is in front of you this is again subjective koi ek simple formula nahi hai ki hame kaise pitch karna hai it is again ki aapko kis product ko ya kis technology ko pitch karna hai aur kiske liye karna hai that is more important as part of class other facilities which government is providing i am very glad that you started the conversation and trying to do the questionnaire but i am very glad after listening to tarun sir that we literally wanted to put the light on r and d more and uh, thank you sir for answering my thank question. you yes this is this is today's need we of course being a pno professional need to be more precise and more focused in r and d r and d is not always means to develop a new thing that development may take time years and years but what you are doing as of now that should be concluded and that should that should provide better outcome to your user maybe uh, i yes you answered my most of the questions thank you very much anything else if you want to kuch janna ho Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I would request Smita Ma'am to give a token of appreciation to Mr. Agendra Kumar, sir. I now welcome our next speaker, Mr. Shambhu Kumar Yadav, Head Clinical Prosthetist and Orthotist at Bon Life since 2015. He is responsible for production, quality management, purchasing, logistic facilities management. The company will be enhancing its digital user experience. I welcome you, sir, to come on the dais and inspire us with your talk. क्या लगा ठीक है ये लेकर के बोलना पड़ेगा ये हेलो ये ऑन नहीं है क्या ऑन ऑन है नमस्कार आप सभी का अभी जो है हमारा आज प्रोस्थेटिक और कटिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है 
जिसमें हम आज जो है तीन दिनों से लगातार जो भी हमारे प्रोस्थिक प्रोस्थिक डे पे जो हमारी सेलिब्रेशन हो रही है बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और बहुत सारे प्रोग्राम में अवेयरनेस भी हमारी बढ़ती जा रही है सबसे पहले जो हमारा फील्ड था जिसको कोई जानता ही नहीं था हमारा फील्ड डायलेमा में फंसा हुआ था कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ मैं प्रोथेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट हूँ या नहीं हूँ ये मुझे कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता सबसे पहले मैं ही नहीं बोलूँगा कि मैं प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ तो मुझे कौन बोलेगा कि जो मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ हम लोग जो है दूसरे प्रोफेशन के डिग्री को मतलब दूसरे प्रोफेशन को जो सरने में या जो भी आप बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स उसको एक करना चाहते हैं जो कि एक हमारे अगर हमने जो भी कोर्स करा है तो उसको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं प्रोफेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ तो ये भी कन्फ्यूजन में है कि किस तरह का डॉक्टर है और किस तरह का इंजीनियर है तो मिड वे अभी जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें प्रेजेंट स्टेटस एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक प्रोफेशन इन इंडिया तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने रिकॉग्नाइज किया है ये आप लोगों को पता होगा या नहीं मैं अभी करेंट स्टूडेंट भी हूँ मास्टर प्रोग्राम का इस कॉलेज का साथ साथ मेरा अपना जो है फॉर्म भी है जो कि बॉल लाइफ प्रोस्थेटिक और तटिक के नाम से लाजपत नगर में राइट तो मैंने दोनों पैरामीटर पे काम करते हुए देखा कि प्रोस्थेटिक और तटिक जो हमारा फील्ड है उसमें क्या लेखना है और क्या हमारे फील्ड के लोग परफॉर्म कर रहे हैं साथ साथ हम लोग कैसे उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं तो दो साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई मेरे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद काफ़ी चीज़ें अपलिफ्ट हुई और मेरा नॉलेज भी इन्हेंस हुआ राइट तो पहला एजेंडा जो है हमारे यहाँ तो पीपीटी नहीं चल पाएगा नहीं तो मैं काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया था लेकिन उसके है ना चल जाएगा तो क्या कनेक्ट कर सकते हैं उसको पीपीटी दे दूँ तो फिर मैं कैसे देखूँगा <laughs> पेन ड्राइव हाँ हाँ पेन ड्राइव हाँ पीपीटी है लैपटॉप में भी है हाँ ये पेन ड्राइव नहीं है तो माउस के लिए
हाँ हाँ कोई नहीं कर मैं यहाँ से कर लो जी 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 तो हमारी जो एजेंडा है प्रोस्थेटिक और प्रोफेशन में किस तरह का इम्प्रूवमेंट लाया जाए जिससे कि आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है और उसको किस तरह से फायदा मिल सकता है उसके बारे में अभी जो है हम एजेंडा पे डिस्कस करेंगे कि एजेंडा जो है पहला हमारा इंट्रोडक्शन है जो हमारे फील्ड के बारे में कहाँ पे लैग करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से अवगत कराऊंगा और साथ साथ आप लोग उस पर फोकस करेंगे तो अपकमिंग डेज में और भी हमारी जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होगी हिंदी में कंफर्टेबल है कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे तो उनके लिए मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा दोनों चीजें अवेलेबल है लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे प्रोफेशनल्स लोग हैं या नॉर्थ इंडिया में हिंदी जो है प्रिफर्ड होता है और समझना भी आसान होता है मैं कोशिश किया हूं कि हिंदी में उन तक पहुंच सकूं जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके क्योंकि इंग्लिश एक स्पीच है जो कि आपको केवल हम डिलीवर करके चले जाएंगे उसमें से 10 परसेंट ही आपको ऑब्जॉर्व कर पाएंगे लेकिन जो हिंदी है वो आपकी मदर लैंग्वेज है जिसको आप अपनी टूटी फूटी भाषा में सब कुछ आप समझ सकते हैं कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो क्वेश्चन हो ज वेलकम एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन आप पूछ भी सकते हैं तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन में जो हमारी फील्ड में लैक कर रही है इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में है आई प्रेजेंट फाइव एज फॉर आवर कंसिडरेशन राइट सबसे पहले ए जो है हमारा पहला ए जो है हमारा अवेयरनेस और लैक ऑफ इट हमारे फील्ड में कितना अवेयरनेस है हमारे प्रोफेशंस का हमारे प्रोफेशंस के जो हॉस्पिटल्स हैं मल्टी स्पेशलिटीज और जो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारे फील्ड के बारे में कितना लोग जानते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फील्ड को ही नहीं जानते क्योंकि उसमें चार पांच डिपार्टमेंट जो है ज्यादातर जो है ऑर्थोपेडिक वाले रिहेबिलिटेशन वाले और प्लास्टिक सर्जन न्यूरो सर्जन ये चार पांच सर्जन जो है जो कि हमारे फील्ड को जानते हैं इवन दूसरे सर्जन जो है वो भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स क्या है तो लैक ऑफ अवेयरनेस जो है जहां पर भी जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो हर डिपार्टमेंट को एटलीस्ट उनके जो भी हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स हैं उसको जरूर अवेयर कराएं सेकंड जो है एक्सेस और द लैक ऑफ इट जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है कोई भी चीज के अवेयरनेस होने के बाद अगर मुझे पता है कि प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक से हमारा आर्टिफिशियल लिम लग करके चल सकते हैं लेकिन क्या वो रूरल एरिया के लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन को या नहीं कर पा रहे तो वो भी हमारे लिए जो है एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हॉस्पिटल से उसके बाद लगातार काम करते हुए मैं अपनी जर्नी एज एंटरप्रेनर स्टार्ट किया और करता रहा हूँ उसमें मैंने देखा कि जो भी अभी के जो ट्रेंड्स हैं जो भी बच्चे पास आउट होते हैं तो उनका एक ट्रेंड्स होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे वहाँ पे टाई कोट और ये सब लगा करके लैपटॉप लगा करके और फिर जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के ऊपर वो बहुत अच्छे से क्योंकि वो आपके जो भी क्रिएटिविटी है वो आपको धीरे धीरे कम करती है क्योंकि उसको पता है कि यही बंदा जो है ना आगे चल करके मुझे धोखा देगा उससे पहले उसको सचेत रखता है ठीक है तो उसको सचेत करने के लिए आप क्योंकि आपको लगता है मैं वर्ल्ड की टॉप कंपनी में काम कर रहा हूं आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ गई और भी आपके दोस्त हैं वो आपके वो अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे बैच का बंदा वहां पहुंचा है राइट तो आपको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करता है कि ये लगता है कि मैं उस तरह नहीं हूं लेकिन यह सोचना है कि हम उनसे बेटर कैसे करें ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में जब हम लोग आए थे 2015 में तो चार पांच कंपनियां थी 
हम लोगों को हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे लेकिन हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया हमारे और भी जो डॉक्टर अगेंद्र हैं मैं था और भी चार पांच लोग आए फील्ड में आगे बढ़ करके दिल्ली के मार्केट को धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रैप किया कि हाउ टू डू बेस्ट इन फ्रंट ऑफ एम सक्सेस भी मिला और उसको हम लोगों ने अंजाम भी दिया नाउ ये हमारी जो थी स्किल्स थी और सबसे ज्यादा हमारे फील्ड में लैक करता है प्रोफेशनली जैसे डिग्री तो हम अवार्ड ले लेते हैं लेकिन हमारी इंटरप्रेशनल रिलेशनशिप जो होती है जो हमारी लोगों के बीच में जो लैक करती है जो हमारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छे तो उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं है तो आप उसको ब्रिज नहीं कर पाते जिसके कारण हमारा जो है कॉन्फिडेंस उतना ग्रूम नहीं हो पाता तो जो ब्रिजिंग है कम्युनिकेशन का उस पे भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है कि वो बंदा कम से कम जो वो समझता है उसको अपनी भाषा में उसको लोगों तक पहुंचाए तो दैट इज अ गैप अभी बहुत सारे जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल से आते हैं मैं तो गवर्नमेंट स्कूल का हूं तो मुझे नहीं पता वो उनका होता है कि बढ़िया से इंग्लिश बोलेंगे हो जाएगा काम एम एन सी जो उसको जॉब कर लेती है उसको पता है कि ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा क्यों क्योंकि उसको इंग्लिश अच्छी आती है पहला चीज दूसरा उस बंदे की सैलरी भी अच्छी दे देती है क्योंकि इंग्लिश के कारण सैलरी भी अच्छी मिलती है ठीक है कम्युनिकेशन अच्छा हुआ नॉलेज अच्छा हुआ या नहीं उस पर वो फोकस नहीं करते वो बेसिक बेसिक चीजें फंडामेंटल्स देते हैं तो यहाँ पे लैक करती है हमारी चीजें तीसरा जो है एबसेंस ऑफ ह्यूमन पावर क्राइसिस इन पी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ये सबसे बड़ा हमारी लेकुना है कि जो भी पी एंड प्रोफेशनल्स हैं वो मेट्रो शहर में तो है लेकिन मेट्रो शहर के पीछे बहुत कम है जो टीयर टू टीयर थ्री के सिटीज है उसमें बहुत कम पी एंड प्रोफेशनल्स हैं एफोर्डेबिलिटी और द कॉस्ट ऑफ पी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि हमारी पी एंड हेल्थ केयर की जो एफोर्डेबिलिटी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है पेशेंट को जबकि नॉमिनल चार्जेज पे गवर्नमेंट सेक्टर्स और एनजीओ में प्रोडक्ट्स वही अवेलेबल होते हैं उस उतनी क्वालिटी नहीं होती लेकिन उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं एंड जो हमारे अकाउंटेबिलिटी है वो भी हमारी लैक कर रही है कि कहाँ पे हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी लैक करने के कारण काफी चीजें हमारी लैक करती है नेक्स्ट जो है इंक्लूसिव ग्रोथ होगा कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कैसे पॉसिबल है हमारे पी एंड फील्ड के लिए तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है आप लोग तो सब जानते हैं इंक्लूसिव मतलब ओवरऑल एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज हमारी स्किल्स और पी एंड का जो मेन रोल है वो है हमारी स्किल्स हम जो पैदा हुए हैं इस फील्ड में मेरे स्किल्स के कारण राइट तो स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फील्ड जो कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी स्किल्स की जो कमी महसूस होती है क्योंकि जो प्रोफेशनल्स पास तो होते हैं लेकिन उसमें स्किल डेवलपमेंट की कमी हम लोग जो फील करते हैं अच्छे मार्क्स होते हैं नाइन्टी परसेंट मार्क्स होते हैं एटी परसेंट लेकिन स्किल्स उसी के रेशियो में देखा जाए तो काफी कमी हम लोग फील करते हैं तो उस पर थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए एजुकेशन सिस्टम तो प्राइमरी गोल फॉर आवर इंक्लूसिव गो इंक्लूसिव पी एंड प्रोफेशन ग्रोथ इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर राइट दूसरा एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो है क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी बैचलर्स होते हैं मास्टर्स होते हैं सब या पी है तो उनका लेवल अलग अलग है अगर आपने पीएचडी करा है तो मेरा मानना है कि आप रिसर्च करिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपने उसमें टाइम दिया है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं जो बैचलर्स हैं वो मिडवे में हैं उनका भी काम है कि हम उसको आ, अपने या तो स्किल की तरफ डेवलप कर लीजिए या नहीं तो एजुकेशन की तरफ दोनों में से एक डाइवर्सिफाइड होना जरूरी होता है तीसरा जो है 
अगर आप जो है बैचलर पे हैं तो बैचलर का पे स्केल आना चाहिए मास्टर्स पे हैं तो मास्टर्स का जिससे कि उसको डिग्री ऑप्टेन करने के बाद इन्फीरियोरिटी ना महसूस हो कि मैं ये डिग्री लेकर के क्या कर रहा हूँ राइट तो डिग्री लेने के बाद उसको उसके लिए एलिजिबल हो जाना चाहिए कि हाँ मतलब कि मैं इसके लिए तो वो कभी भी अपने प्रोफेशन को रिगार्ड और रिस्पेक्ट दोनों करेंगे एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने स्किल को क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं हम हर समय हर दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है और उसको इन्हेंसमेंट की जरूरत होती है आर एन डी लैब और प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो है आर एन डी लैब की फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड है तो उसके लिए भी हमें आर एन डी लैब की तरफ फोकस करना चाहिए और जितने भी बायोटेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट है उससे कोलाबरेशन करके उसको आप आगे की तरफ कर सकते हैं इजली अवेलेबल फाइनेंशियल असिस्टेंसी जो भी कॉलेज से पास आउट होते हैं बच्चे उनके लिए कुछ हमारे फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंसी होनी चाहिए इनिशियली सो दैट है ना कि बच्चे उसको अच्छे से आ, मतलब अपना सेंटर या क्लिनिकल सेंटर खोल सकते हैं इनक्यूबेशन सेंटर इनक्यूबेशन सेंटर मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इनक्यूबेशन सेंटर का होना जरूरी है जहाँ पे बच्चे जो है नए इनोवेशन कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पी एन ओ प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली बाई द पी एन ओ प्रोफेशनल्स तो अभी तरुण सर ने और अगेंद्र सर ने बोला कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे रिकोगनाइज करने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक ऑलवेज यू विल गेट द रिवार्ड ऑफ दैट नेक्स्ट एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स जो आपके लिए अभी जरूरत है अभी हमने चार एरिया पे हमने फोकस किया था एक एजुकेशन लेवल पे तो एजुकेशन में जो है आई कैटेगरी वन टू और थ्री जो कि अभी हम लोग जो है जो भी बच्चे हो रहे हैं पास आउट या हमारी सिस्टम है उसमें एजुकेशन लेवल टू और थ्री को ही हम लोग मानते हैं वन भी होना जरूरी है टू भी होना जरूरी है और थ्री भी तीसरा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल एंड मशीन्स इन पी एंड लैब एडवांस टेक्नोलॉजी के जितने भी मशीन्स क्योंकि जब तक वो उस पर काम नहीं करेंगे तो जो एजुकेशन से इंडस्ट्री में आते हैं तो उसमें गैप आता है तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और साथ साथ ट्रेन करने के बाद प्लायन होने का भी रहता है कि बंदा को हम ट्रेन करते हैं फिर निकल जाता है तो स्किल्ड मेन पावर एंड डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू इन्हेंस द आवर एजुकेशन सिस्टम्स एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गवर्नमेंट में एज वेल एज प्राइवेट लेवल में दोनों में होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है पे स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जो कि जो भी जिसका लिए डिजर्व करता है सिक्योरिटी ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स सबसे बड़ा यहाँ लेकुना है हम लोग फील करते हैं कि जब भी हम कॉलेज से या कहीं से हायर करते हैं तो सिक्योरिटी नहीं है कि वो बंदा कितने दिन तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा और कितने दिन हम कितना इन्वेस्ट करें उस पर राइट तो इट इज लेकुना फॉर आवर जनरेशन कोड ऑफ कंडक्ट एट क्लिनिकल प्रैक्टिस आप अच्छे से अपना जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करें प्रोफेशनल एसोसिएशन प्लेस पे मेंटेन प्रोफेशनल डेकोरम रखें एंड ड्रेस कोड बैजेज एंड ऑल दैट थिंग्स और जो भी प्रोफेशनल्स हैं अपने फील्ड में उसको सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करते रहें अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा रहती है अपॉर्चुनिटी इज लाइक अ बसेस देर आर ऑलवेज अनदर वन इज कमिंग इट डिपेंड ऑन यू की हाउ यू आर ग्रैबिंग द बसेस लाइक अपॉर्चुनिटीज प्लान फॉर अचीवमेंट्स कैसे आप अचीव करेंगे उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है प्लानिंग एंड डिजाइन फॉर करेंट प्रॉब्लम्स एज वेल एज एजुकेशन असेसमेंट प्रॉब्लम्स एंड रिजल्ट एंड डिस्कशंस टाइम लाइन जो है उसमें सेटअप करना होता है कि हमें किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे एरिया ऑफ फोकस जो अभी प्राइमरी हमारा जहाँ पे पी एंड ओ फील्ड को अवेयरनेस की जरूरत है वो है आई कैटेगरी की एजुकेशन सिस्टम को लाना दूसरा जो पी एंड ओ लैब विद एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन एंड टूल एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स को लाना तीसरा जो है अवेयरनेस सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया एंड अवेयरनेस ऑडियो विजुअल डिस्प्ले जैसे मैं देखता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा इसके बाहर बोर्ड को अच्छा ऑटोमेटिक लगा हुआ है उस पर डिस्प्ले आए कि उसमें जैसे आर्टिफिशियल लिम लगा करके बंदा चल रहा हो तो उससे क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये लगता होगा 
तो कुछ जैसे जितने भी नेशनल बॉडीज हैं उनको अपने प्रमिस में एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए ऑडियो विजुअल डिस्प्ले हो जैसे एम्स के बाहर आप देखे होंगे कि चलता रहता है डिस्प्ले अगर ये हो जाए तो अच्छा रहेगा हमारे फील्ड को और भी अपलिफ्टमेंट मिलेगा कि आर्टिफिशियल लिम्स यहाँ लगाए जाते हैं यहाँ पे पेशेंट चलते हैं ये सारे फिटमेंट है एंड नाउ वी समरी समराइज ऑल द टुडे टॉपिक वी बिलीव इन गिविंग हंड्रेड परसेंट बाई यूजिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन डाटा आर्किटेक्चर्स जो भी हमारे डाटा है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं एंड वी थ्राइव बिकॉज ऑफ आवर मार्केट नॉलेज एंड ग्रेट टीम बिहाइंड ऑफ आवर प्रोफेशन हम लोग फेथ रखते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे इसके बिहाइंड पे हम लोग जो है रिग्रेस मार्केट में फाइट करते रहते हैं एंड लास्टली आवर टीचर से एफिशियंसली एफिशियंसी विल कम्स फ्रॉम द प्रोएक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी डू टेक एन इनिशिएटिव ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना इनिशिएटिव कैसे लेते हैं पढ़ाई सब एक ही कॉलेज से करते हैं कोई बहुत टॉप पे होते हैं कोई जो है सर्वाइवल द फिटेस्ट के लिए होते हैं तो आपको अपने आप को चूज करना है कि वेयर यू हैव टू बी एग्जिस्ट योर सेल्फ राइट ये हमारा और आपके सामने बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं कि कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं वो अभी आप देख ही रहे हैं डेस्क पे और आएंगे भी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पी एंड प्रोफेशनल डे पे जो मेरे द्वारा दिया गया असाइनमेंट था मैं कोशिश किया हूँ कि उसको आप लोगों तक पहुँचाएँ कि जो गैप है उसको हम फुलफिल करें मैं और इसके लिए सौ धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हमें टाइम दिया अपॉर्चुनिटी दिया प्रूव करने के लिए कि कुछ हमें सजेशन दिया जाए ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव माइक लेना पड़ेगा थैंक यू ओके थैंक यू सर आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर उत्कृष आहूजा चीफ बिजनेस ऑफिसर एट इंस्टाले a visionary japanese startup on a mission to revolutionize prosthetic care in india he has a master of business administration from the quantic school of business and technology with a bachelor in business from delhi university i welcome you sir to share your thank you my honorable sir oh this one also can you guys all hear me yes now piche awaaz aa rahi hai Raise your hands, please. Last row. Okay, awesome. My name is Utkrish Tahuja. I, first of all, I'm very proud to be here. I'm a student of this college, IPS. Super proud moment. All the time I was there listening is the first time I've come here. Presentation. So I'm very glad, very happy. What? And a lot of things have changed uh, from when I joined to where we are today. When I joined, kya tha? I think it was the third or fourth day. मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था इंदर सर के साथ में ही वाज लाइक मैंने कहा इंदर सर वेयर इज दिस इंडस्ट्री गोइंग व्हाट इज इट गोइंग कहां जा रहा है क्या हो रहा है इंदर करना बेटा 5 साल डट के पढ़े बहुत मेहनत करा और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो 12 15000 रुपए महीने का कमा लोगे आई वाज लाइक व्हाट इज दिस व्हाट इट इज एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज डिप्रेस्ड आई वाज लाइक इज दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड बट दैट वाज द टाइम That was the reality at that time. कोई नहीं था कंपनीज नहीं थी कुछ नहीं था धीरे धीरे एवरीथिंग एज चेंज आई नॉट किडिंग यू गाइज बारह पंद्रह हजार छोड़ो यू कैन अर्न इन लैक्स लॉट ऑफ मनी राइट ऑल ऑफ ऑल ऑफ द पीपल हुर सिटिंग इन द फ्रंट रो देर मेकिंग ऑल ऑफ शंभू अगेंद्र ऑल ऑफ दीज पीपल दे अर्न इन लैक्स नो आइडिया देर ऑल हाइडिंग इट सो लॉट ऑफ मनी इज या आई थिंक यू शुड नो हाउ टू अर्न इट and you should find your own way all right before we get started i think i've put a few slides here so you go next i have a few questions huh? here what is 5 plus 5 what is next 8 plus 2 what is 8 plus 2 what is 20 by 2 what is 900 minus 
So if I say 10 is success, 10 is fulfillment, 10 is money, 10 is financial independence, there can be multiple ways we can get to 10, right? Infinite ways, your way can be different, my way can be different. I think that's something that we have to realize, right? There is not one way that you will get success. This is something p and O's have to accept and understand. There has been a way, I will go, tank will make a pot tank, I will make a job in the auto box, then I will center manager, then something else will happen, then I will go. Is that the only way we can succeed? No, right? There is a lot more ways, right? Again, they found his own way. I found my own way. Tarun sir found his own way. So let's not restrict ourselves on how we can get to that 10. We will have our own way. And there can be different permutations, combinations. There can be good paths, bad days. But we will get to 10. If you are clear that you have to get to the 10. So all of us will get to 10? Yes? No? Maybe? Okay. Find your own way. I will talk a little bit about I don't want to eat you up today. Okay? I will first talk about me. So that I will tell you how am I getting to my 10. I am not there yet. Again there is. He makes a lot more money. So, so it's, it's about me, right? My journey so far. So I was selected when I started here. Nobody was. Autobox did not even conduct interviews. Like, no, IPS we will not conduct. Right? Back in the day, sir. I, it was end. So we went to Endolite. Right? There was an internship there. Within the internship, they did some interviews. They selected me. They are like, okay. You are good, okay. You are good, okay. And what was that? Delhi, my sir, job, give me. Here, give me. Give me. No, in Delhi, my sir, give me. You are good, okay. So I, I went there. Uske baad, there was a company called Velocity. Nobody knew Velocity. Even Velocity did not know Velocity. Right? These people came to the college. They like, you know, uh, you are very good. There was this guy named Dheeraj Bambani. I have a lot of respect for the gentleman. He was like, you are too hasra tha. You were smiling. I don't see a lot of people smiling. I saw something different in you. Why don't you come join me? I was like, I told you that I had 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 And not kidding you, my first salary was 13,000 rupees. That's where I started, right? It was true what Indus had said. It was true. I was making 13,000 rupees, right? So it was an unknown company. Nobody knew them. Velocity Healthcare out of the blue. I'm like, okay, what's the difference? Anyways, you can get it here. So I went there. I'm like, okay, let's try. 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 वहाँ पे गए कुछ और टेक्नोलॉजी मिला एफईएस मिल गया फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा ना इंटर्नशिप बोला चाइना चले जाओ आउट ऑफ नो वेयर ब्लडी चाइना राइट पीपल डिड नॉट नो द लैंग्वेज खाना कुछ मिलता नहीं था समझ कुछ आता नहीं था दे डोंट इवन से राइट लेफ्ट स्टॉप नथिंग साइड साइड मैं लाइक ओके चलो चाइना जाते हैं देखते हैं क्या हो रहा है राइट उसके बाद क्या हुआ मैंने कहा चलो यार ओसर इंडिया ओसर करके कंपनी थी कहाँ है अच्छा अरे there was this company also, I said, I don't do anything, I open the business in India. Oh, wow, people have made all the money, Icelanders. I said, okay, let's start the business in India. Nothing, we put together a plan which we did not also work on this fully, but I was like, let's go, we will try. Started Doser India, that was another journey. After that, what did I do? After that, I thought, I felt like I was like, like, is Uttrish not good enough for other things? I had this very, there was this thing where I was like, I will be able to do it, I will be able to do it, I will not be successful, I don't know what can I do. I said, I will take a leap, let's try, right? Let's do something else. So it was a huge company called Laika Biosystems, right? Much more, much bigger than the industry that Tarun was saying, yeah, 600-700 crores. That's the business that we were managing in Southeast Asia. I was like, let's go and see what will happen. I went to interview, it was a high chance of light view, right? Did not know that would happen. Went there and, you know, capital equipment. Another game. Did had no idea what to do. Did that. Succeeded. उसके बाद जब पैसे ज़्यादा आ गए सोचा चलो आज अब अपना अपना काम खोलेंगे। मैंने कहा आगे इंदर तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। So I will copy what he is doing. I said okay, you know, let's become a co-founder. So I start I start becoming a co-founder company called Co Sure Hack. Miserably failed at it. I failed at it miserably. That three years I cried. I was like, what the hell is happening? Failed at it, big time, right? And I can't say, what do I do? What do I do? Oh, sir, I've already done my job. I've already done my job. Where do I go? I do my job, but I do something else. I went to a software company, right? Like, let's talk about software. Now, what do you know about software? You don't know what to do. 
यू डो आई नो आइडिया क्या करते क्या नहीं करते वो सॉफ्टवेयर क्या था वो क्लिनिक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मैंने कहा क्लिनिक तो मुझे समझ आता है राइट चलाए भी है देखे भी है बनाए भी है लेट्स ओपन लेट्स लेट्स वर्क हियर राइट दैट ऑल्सो हैपन उसके बाद फिर जब सॉफ्टवेयर कर लिया इंस्टॉलिंग करके कंपनी मिल गई वो कहते हैं अरे आपको तो क्लिनिक भी पता है आपको टांग भी पता है आपको सॉफ्टवेयर भी पता है इधर आ जाओ सो योर जर्नी कैन बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज गेटिंग टू दैट टेन राइट आई हैड माई ओन जर्नी आई हैड माई ओन वन प्लस टू प्लस थ्री टू गेट मी टू टेन और आई एम स्टिल ऑन द वे सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग वी ऑल फेल बट बिगर फेलियर आर दोज हु डोंट इवन ट्राई ओके so going to the next slide now we are talking about what what's happening right i think i think thoda sa perception hona chahiye industry mein kya ho raha hai right software and technology will take over you like it or not right like we had kodak moments kodak became digital moments it will happen to every industry not just prosthetics everywhere so the more you are embracing the better it is think about it talk about it learn about it right software seekho और अगर सीखने को भी मिलता ही होता है इन कॉलेज ना इतना तो अभी करिकुलम हैवी नहीं है यू कैन ऑल स्टार्ट लर्निंग टू कोड कैसे काम आएगा बहुत सारी चीजें कर सकते हो ऐप्स बना सकते हो स्कैनिंग ऐप्स बना सकते हो आगे हमने बोला ए आई एंड बिग डेटा बिग डेटा क्या होता है बहुत सारा डेटा एंड वी आर ह्यूज डेटा दैट वी कंपाइलिंग एंड पुटिंग टूगेदर एंड मेकिंग सम सेंस आउट ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल प्रोसेटिक्स की बात करते हैं राइट मैं कहता हूँ हमने फोटो खींचा टांग का फिर हमने बोला ये सब डेटा जाएगा और अपने आप से सॉकेट मॉडिफिकेशन करके आ जाएगा दैट्स बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट फॉर एग्जांपल पेशेंट चल रहा है वीडियो है वीडियो अपने आप से एआई ने देखा वो उसका मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए हाउ शुड रियल आइन द एंटायर थिंग इट टेल्स मी हियर यू नो योर अलाइनमेंट इज नॉट ओके सो अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स कैन बी डन इट्स अबाउट यू गोइंग आउट एंड थिंकिंग सो एआई बिग डेटा वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट अभी कोई बात करते वी सी फंड वी सी मनी कमिंग इन वी सी मनी विल नॉट कम इन क्लिनिक्स ब्रिक एंड मोटर विल नेवर अट्रैक्ट मनी क्यों क्योंकि आपको उतने पी एंड ओ चाहिए आपको उतनी दुकान खोलनी पड़ेगी उतना रेंट भरना पड़ेगा अगर सच में वी सी मनी चाहिए सच में ऑल यू वॉन्ट मेक अ बिग बिजनेस आउट ऑफ इट फेसबुक वॉज नॉट ब्रिक एंड मोटर राइट टेक सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग टेक वेर देर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हाउ यू कैन ब्रिंग टेक bring it to the industry and make a change there what is next entrepreneurship right humne dekha agendra shambhu a lot of us right huge opportunity guys there is a lot of money that can be made so go out there try it entrepreneurship i think we should start reading a little bit i abhi pucha there was this lady who was asking sir ye kaise start karte hai r and d kaise karte hai come on guys go out and go out read in the internet right that's one i think i would request authorities who are taking decisions on education put entrepreneurship as a topic p and low field mein entrepreneurship bahut important hai and this will happen right hum logo ko pata hi nahi hota right mai when i was a co-founder at sure hub i used to pitch vcs right mujhe mai ko the wo tumhara tam sam som kya hai mai ko ye kya hota hai what what the hell is tam sam som very basic things that are taught in management school which we were not taught राइट टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है दुनिया में कितने एम्प्यूटीज हैं वो कितनी टांग खरीद सकते हैं दैट्स माय टाइम टाइम क्या है इंडिया में मेरे जोग्राफिकल एरिया में कितने लोग हैं जिनको मैं सर्व कर सकता हूँ सॉन्ग क्या है मैं किस किस को जाकर के खुद से फिट कर सकता हूँ सो बिग डेट यू ब्रिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन प्रोनशिप इज प्लीज गो आउट रीड लिल बेट कैसे करते हैं कैसे कंपनीज फॉर्म करते हैं come up with an idea come up with a big problem don't try solving a very small problem nobody will invest in it try solving a bigger problem try solving for a bigger need that's why and kaisa process har jagah same hai aisa nahi hai pndo ke liye alag hai mvp banao mvp kya hota hai anybody minimal viable product to ek minimum thoda sa investment kis liye le lo financer de denge r and d nahi rajesh sir ne diya i'm not kidding you guys rajesh sir help us you know get an r and d fund और इंस्टालिम का क्या हाथ में हमारे को बोला कि ठीक है यार पचास टांग बनाओ आर एन डी फंड में से तुम्हारे को फंड करेंगे पेशेंट्स को लगा के दिखाओ बच्चों को दिखाओ कैसे बनता है सो एवरीबडी हैज सम फंड्स स्टार्टअप ट्वेंटी करके देर इज अज इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गो अप्लाई फॉर इट देर आर फंड आपका उतना पैसा नहीं चाहिए आपको यू डोंट नीड थाउजेंड करोड यू नीड फ्यू लैक रुपीज वी कैन ऑल फंड इट ऑल्सो राइट सो गो आउट दैट फाइंड अ प्रॉब्लम दैट बिग इनफ सोर्सेज आर देर 
create a minimal viable product and then go pitch to VCs. Money will come given that there is a real problem that you're solving. Okay. What, what do we have next? Innovation is something that's, that's not been happening much. I think innovation that can help people, right? I've seen Shubham, right? These guys formed a company called Ether, right? India se manap ke alag nahi tha, right? A lot of times you're not solving uh, problem differently. It's a, you're solving the same problem differently, right? Haat to the, ilim tha, sab kuch tha. The problem was there was nothing which was affordable. So these guys made a hand which was affordable, which was like, okay, you know what? I can make a hand in 5 lakh, 6 lakh rupees, which was previously 15 lakh rupees. Or somebody can reinvent that. There's a company called Kalam that's making it for 3 lakh rupees. So that's also innovation. It's not that you have to make something new. If you can make a good thing at a cheaper price, that's also innovation. Okay. What do we have next? I think a lot of people uh, have started exploring. As a nahi hai bhai ki aap log P&O ho to P&O hi puri zindagi tangi banani hai. Zaruri nahi hai. You understand. Go into public policies. A lot of people are going there. Some of your colleagues. Cha kar ke bada change bhi karo. Government roles low. Some of our uh, colleagues, again, sir, uh, colleague, she's an IS. So when these people are at those ranks, when you're doing that, when you're going public policy, that is also helping. Another thing that you should think of is India has Infosys, bana hai, call centers. Bana hai. We are serving outside countries, no? We can also think of ideas where we can serve the US market is big. Prosthetics, orthotics is huge. Claims there, all, all of it. If somebody comes with, uh, with a software or an idea that can serve other markets also, that can happen out of here. The good thing is labor in India is a lot cheaper than the US or Europe. So think of things like that, right? Why are we restricting ourselves that I want to make a splint, I want to make a joint in AFO, joint I don't have a joint, joint in AFO, which I don't have a Nothing like that, no? You can do a lot more. Open your horizons. Think more than what we are thinking so far. Right? So that's about it. Thank you so much. Take a leave. If there are any questions, reach out. Thank you. Thank you. Do I go back on the stage? Thank you, sir. I would request Shitik, sir, to hand over the token of appreciation to Mr. Ahuja, sir. Thank you. Thank you, sir. Our next speaker for the day, Mr. Shubham Hardwaj. Prosthetist and orthotist, clinical specialist from Asur India. He has done bachelor from our very own institute, PDNA PPD, in 2013 and has worked 10 years in QMNC. I welcome you, sir, for sharing your thoughts. Good evening all, my respected seniors, teachers, batchmates and my juniors. Today I am going to present a presentation, Advancement in p and Industry. What was the advancement in our industry? I can tell you what the advancement was. So these are the few slides, only 8 slides.
before going on advancement let's talk about the history what was the history of our field in conventional system we made a prosthetics with the help of the wood leather and metal but the things are improved day by day and the modern things the artificial limbs convert in a modular system these are the history and the advancement if you talking about the advancement we done a lot of advancement in terms of the technology nowadays we can build a socket direct over the patient system with the help of the tt direct system within the 15 minutes this type this is the best example of the technology advancement technology and then 3d technology we can scan the patient system with the help of the scanner and we will tell so get as per the patient shape and size if we talking about the advancement lots of area advantage of this technology that these are the technology are time saving accurate and perfection if we talk about technology we in terms of the socket material we develop a lot earlier we use wood and leather to build a prosthesis and socket but now pvc comes then glass fiber then carbon fiber or now is the advanced material is the basalt basalt is the very light, lightest material and the strongest material as compared to the other fibers if we talk about the what the advancement in suspension system earlier patient use only the leather belt suspension but now pin lock is there and suction suspension is the best example of the advancement technology types of the joint if we talk about the mechanical joints earlier only the one type of the joint was the mechanical joint but now modular joint pneumatic joint hydraulic joint and the best example of the advanced technology the microcrosser joint are available in the market if we talk about the fit earlier only jaipur foot are available in market then sash foot carbon foot and the best example of the technology is the microprocessor foot which can mimic the patient natural ankle movement types of the hands we develop a lot in terms of the hands cosmetic hands then mechanical hands then bioelectrical hands and the best example of the advanced technology is the p binding hands future हम लोगों को फ्यूचर के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और एज ए टीम हमें सोचना है और ऐसा लिप तैयार करना है कि जो रियलिस्टिक मोमेंट को कैप्चर करें और अप टू सम एक्सटेंट पेशेंट को सेंसेशन भी दे तो पेशेंट कैन सेंस द सरफेस एंड हॉट एंड कोल्ड सरफेस और ये सभी पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम यूज करेंगे तो ये फ्यूचर में भी ये भी पॉसिबल है Thank you, Happy Second International Prosthetics Authority. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your informative knowledge. I request Mr. Tarun Verma sir to give token of appreciation to Mr. Shubham Hardwar sir. With this, we now conclude our event for the day. Thanks to the honourable delegates who blessed us with their presence and took out valuable time from their busy schedule, and to the students who actively participated to make the cultural program very inspirational. My. Lego. नहीं दो अनाउंसमेंट करना बस ज्यादा नहीं <laughs> नहीं
before vote of thanks dasa dasa before vote of thanks i would like to convey some information for to about tomorrow's program tomorrow the program will commence by 9:30 am in the morning same place uh, icrc delegations and other dignitaries will take part in the inaugural function as well as the cultural program after the cultural program corporates are bringing their patients and showcasing their products in the reception area or uh, there are specific stalls we are going to build in the car car parking area so everybody can go and watch the latest uh, developments in the field of prosthetics and orthotics then <coughs> lunch will be there after lunch all are requested to gather at amar jawan jyoti india gate on their own from there the rally will start by 3 pm amar jawan jyoti india gate the rally will start by 3 pm and the rally will conclude at the same institute in around 5 pm what we are expecting so during this rally all the students are compulsorily informed to take part in the rally because this is the awareness creation rally so don't think that we, there is no role of us just taking the t-shirt we'll sit at home no t-shirt is not yet arrived it will be arriving tomorrow you will be getting the t-shirts only in the morning second thing is after the rally during the rally it is as per the delhi police instruction there should not be any regional communal slogans this rally is a purely awareness creation rally so there should not be any regional communal slogans we we have made some play cards that will be distributed to the students only the play cards will be shown the you can display the play cards only the play cards can be shown during the rally no other play cards are allowed no other slogans are allowed except the slogans related to prosthetics and orthotics so i i would like to inform all of you to collect your t-shirts because we have received partial number of t-shirts so we cannot provide right now we have to arrange it according to the request received from various organizations and various institutions so that t-shirts will be issued in the morning once the all the t-shirts because we are expecting it by today 8 pm once it is received tomorrow we will give it to you when the inaugural function yeah, cultural programs are going on we will distribute all the t-shirts to everyone collect your t-shirts tomorrow enjoy the program take your lunch and have a good walking from india gate to ips then also after coming back here we will provide you some good snacks with tea and coffee after the completion of the rally then the program will be over so i expect because so many people have contributed so many things and they will be arriving tomorrow morning to watch your cultural program so we need to prove that that the students are actively involving in every activities so that's my request to all of you not only to the students and my request to all the professionals in delhi to take part tomorrow actively to show our strength for, for what purpose we are sitting here today that is more important so this is the information for tomorrow's program now right now the all the speakers are over now i will request he is taking water if i if i call now he will he will drop the water Uh, now i will request mr m c das dr m c das yes he has completed phd so i have to say dr m c das you please come to the stage and give vote of thanks with your beautiful language Uh, 
I would like to say something regarding the today's seminar topic, regarding that uh, uh, status of PNO. Personally, myself, I am telling, in 1987, I was selected in ISM Dhanbad to study engineering. But unfortunately, when I got, uh, when I had, um, reached there, there, at that time there was no computer, nothing. They have torn the list and they denied to admit me. But the thing is, when I got into the uh, ISM Dhanbad, there was some uh, sensor door, uh, glass sensor door. That means that uh, if you uh, stand over there, in 1987 I am telling, just remind. So the door was opened. So I just got an idea, what a beautiful technique. And at that time when I got admission in Nirtar, and then after I joined in Kerala, I thought my office will be something like this. When I will go to artificial limb center, and it will be open like this, just like sensor. <laughs> and I go, and I went there, and there is some small room. But you can't believe, within six months, I made it clear. And I make a glass door and with sensor in Kerala, Calicut. Because my vision was that my door should be like this. I, when I reach there or my patient will be reached there, the door will be opened like uh, automatically, just like sensor door. And then after when I selected in railways, that my same thing was there. The railway hospital will be some big hospital and my department will be something bigger. And when I will go there, then there will be door will be open automatically. But I found there is a shutter. <laughs> but in I joined in February 1995. And uh, since 1997 to till that, Every day I sweep my department and जैसे कहते हैं ना हर रोज कुछ ना कुछ चेंज करना और शायद आप लोगों को पता होगा जो आज आज के डेट में नर्दन नेलू आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर कैसा है तो मेरा मानना ये है मैं पॉजिटिव ग्राफ में हूँ आप लोग भी पॉजिटिव ग्राफ में रखो पी एंड ओ जो आज के हमारा जो ये जो स्टार्टर्स हम ये व्हाट्सएप that is my vote of thanks. So my vote of thanks starts from my students. Those who have given the most of the dedicated time and they have done a lot to success this event. So I, from the bottom of my heart, I thank to them. And next level, their teachers who has helped them and who has motivated them to do these things. So my heartfelt thanks to the teachers of IPH, PDU and IPPD and the administration like director dr jitendra sarma and uh, uh, joint secretary all the dignitaries i thank them and the today's topic that seminar topic regarding that uh, uh, status of pndo the co the corporate people who are here like ideal artificial limb center born life autobock andolite they have given their inputs and uh, college park. So I thank to them that they have given some inputs and even that the new technology, 3D printing people, they have given their inputs. So I thank them to uh, give the insight or to give the light to the students and to the professionals to celebrate this function and to celebrate this birthday. I can tell that birthday. And uh, again, I request to all the participants today Come with full enthusiasm to celebrate your own birthday tomorrow at 9.30 and uh, till late night. Celebrate the day tomorrow and uh, last but not the least, Artificial Limbs Manufacturing Corporation has helped a lot and these people in my front, Rajesh is here and he has helped, uh, a, he has done a great job that's regarding collecting the message from the delegates and from the eminent people personal and we are planning to sell it, to uh, display these messages tomorrow so that the professional growth will be there and lastly i congratulate everybody including myself that proud to be on pndo thank you all
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंद हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जल धित रंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ शिष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे चले जॉइन टुमारो फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डे देर बजे